మన ప్రవీణ్ యేసు క్రిస్తునంలో మీ అందరికి శుభబంధాలు తెలియజేస్తున్నాను దేవరాజ్ నమ్మది అనేటువంటి ఈ మా ఛానల్ వీక్షిస్తున్నందుకు మీ అందరికీ శుభబంధాలు తెలియజేస్తున్నాను చాలామంది మరి సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తూ ఉన్నారు మరి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి విని వెంటనే అండ్ తర్వాత మరి బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది అది కూడా ప్రెస్ చేయండి మేము చేసే ప్రతి వీడియో మీకే ముందుగా వస్తుంది మరి అలా మీరు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని లేంటి యొక్క వీడియోస్ అన్నింటిని కూడా వీక్షించి మరి దైవదీనులు పొందగలరు దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ బహుగా దీవించిన గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ సుక్రిస్తున్నాంలో కుడివచ్చిన మీ అందరికీ శుభాభవనాలు తెలియజేస్తున్నాను అండ్ వీఆర్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ టు సి యూ యువర్ ఫేసెస్ ఇన్ ద మార్నింగ్ సండే అండ్ వీ ట్రూలీ ఫీల్ సో శాడ్ ఫర్ ద పీపుల్ హూ మిస్ ద సర్వీస్ ఎవరైతే మరి సర్వీస్ మిస్ అయిపోతున్నారో వారిని బట్టి మేము అంటే వారు ఎక్కడో చోటు ఉంటారనుకోండి అంటే ఇక్కడ వారు ఫేస్ చూడలేకపోతున్నందుకు నేను దిగులు పడతా ఉన్నాను స్తోత్ర Alright. The message today is an amazing and wonderful word of God. <coughs> uh, educated ki, uneducated ki, andar ki kuda, samman inch na twenty, adbutam na twenty. దేవుని సందేశం ఈరోజు దేవుడు మన కొరకు ఇచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం హాల లూయ మన జీవితంలో మనము చాలా వాటికి చందాదారులుగా ఉంటాం తెలుసా మీకు చందాదారులు అంటే ఏంటో మీరు ఒక పత్రిక మీ ఇంటికి రావాలనుకోండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలి ఏమవ్వాలి చెప్పరే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలి దట్స్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ తెలుగులోకి వస్తే చందాదారులు అంటారు చందాదారులు అవుతూ ఉంటాం ఏదన్నా ఒక పత్రిక మనకు నచ్చితే దానికి ఇయర్లీ ఇంత జీవితకాలపు చందాదా ఇన్ దాన్ని పే చేసి మంత్లీ మంత్లీయో ఇయర్లీయో మన దగ్గరికి రప్పించుకోవడానికి మనము చందాదారులుగా ఉంటూ ఉంటాం ఇంగ్లీష్లో ఆ వర్డ్ని సబ్స్క్రైబ్ అంటారు ఏమంటారండి సబ్స్క్రైబ్ చెప్పండి ఒకసారి ఓకే నా మన జీవితంలో కూడా అనేకమైనటువంటి వాటికి ఈరోజు మనం ధ్యానం చేసుకుపోయేటటువంటి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి కొన్ని విషయాలు మాత్రం ఈరోజు నేను మీతో మాట్లాడతాను బట్ నా లెస్ ఇన్ దిస్ దిస్ వాన్ అనేకమైనటువంటి వాటికి మనకు తెలియకుండానే సబ్స్క్రైబ్ అయిపోతూ ఉంటాం ఒకసారి ఫోన్లో మాటి మాటికి ప్రతి నెల కూడా మనీ కట్ అవుతూ ఉన్నాయి మా మమ్మీ దాంట్లో ఎందుకు మనీ కట్ అవుతుందో ఆవిడకి తెలియదు మనీ ఆవిడ కాల్ చేయకుండానే ఎక్కువ స్పెండ్ చేయకుండానే మనీ కట్ అయిపోతూ ఉంటే ఏంటో నన్ను చూడు నన్ను అని ఇస్తే నేను చూస్తే అందులో ఏముందంటే వాళ్ళు ఒక మెసేజ్ పంపించారు ఎయిర్టెల్ వాళ్ళు ఇవిడ తెలియకుండా దానికి ఎస్ అని అవి ఉంటాయి కదా బటన్స్ ఎస్ అని కొట్టేసరికి ఆటోమేటిక్గా సబ్స్క్రైబ్ అయిపోయింది మంత్లీ మంత్లీ ఇంత ముప్పై రూపాయలు నలభై రూపాయలు అట్లా కట్ చేసుకుంటారు అనమాట అలా అనుకోకుండానే సబ్స్క్రైబ్ అయిపోవడం ద్వారా ఏమవుతుంది మనీ కట్ అయిపోతుంది అట్లాగా ఒక రోజు జరిగింది నేను దాన్ని తర్వాత వాళ్ళకి కాల్ చేసి అవసరం లేదు మాకు మాకు ఆ యొక్క రింగ్ టోన్స్ అవసరం లేదు మాకు కాలర్ టోన్స్ అవసరం లేదు మేము దాన్ని ఏం చేయలేదు తెలియకుండా జరిగిన పని ఆపేయండి అని చెప్పేసి మళ్ళీ కస్టమర్ కేర్కి కాల్ చేసి చెప్పాల్సి వచ్చింది సమ్టైమ్స్ మనము కొన్ని లోన్స్కి అప్లై చేస్తూ ఉంటాం క్రెడిట్ కార్డ్స్ వాడుతూ ఉంటాం డెబిట్ కార్డ్స్ వాడుతూ ఉంటాం తెలియకుండానే దేనికో దానికి సబ్స్క్రైబ్ అవుతూ ఉంటాం తెలియకుండా అండ్ దానివల్ల మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఎవ్రీ మంత్ బిల్లులో దాని యొక్క అమౌంట్ పడతా మన కొంచెం ఎక్స్ట్రా పే చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ద సేమ్ వే మన జీవితంలో కూడా మనకు తెలియకుండానే మనం చాలా వాటిని సబ్స్క్రైబ్ అయిపోతూ ఉంటాం చాలా వాటిని మనము అంటించేసుకుంటూ ఉంటాం అంటే వాటిని మనము తగిలించేసుకుంటూ ఉంటాం అది చెప్పాలి ఇక పచ్చి లాంగ్వేజ్లో తెలుగులో చెప్పాలంటే ఎందుకంటే కరెక్ట్ వర్డ్ చెప్పడానికి లేదు అందులో సబ్స్క్రైబ్ అంటే చందాదారులుగా మారడం అది ఒక ఒక గ్రమటికల్ వర్డ్ బట్ బట్ మనం మనం కొంచెం అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే తెలియకుండానే ఏదో అంటించేసుకుంటూ ఉంటాం తెలియకుండానే ఏదో మరి మనం దాన్ని పొందుకుంటూ ఉంటాం వీ సబ్స్క్రైబ్ వితౌట్ నోయింగ్ సమ్ టైమ్స్ ఈరోజు దేవుడు మనల్ని చెప్పేది ఏంటంటే 
ప్లీజ్ అన్సబ్స్క్రైబ్ థింగ్స్ దట్ యు గోన హియర్ ఈరోజు మనం ఏటి వేటి వేటిని విడిచిపెట్టాలో వేటి వేటి ద్వారా నుంచి మనము విడుదల పొందాలో ఏమి మన జీవితంలో మనకు తెలియకుండానే వచ్చినయో ఏమి మన జీవితంలో మనకు తెలియకుండానే మనం సబ్స్క్రైబ్ అయిపోయి వాటి వల్ల మనం ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నామో వాటి నుంచి ఎలా విడుదల పొందాలో ఈరోజు మనకి దేవుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఈరోజు దేవుని దేవుని అంశం అంశం ఏంటంటే దేవుని వాక్య అంశం ఏంటంటే అన్సబ్స్క్రైబ్ చెప్పండి ఒకసారి అన్సబ్స్క్రైబ్ అంటే విడుదల పొందండి లేకపోతే వీడిపోండి విడిపించబడండి అందులో నుంచి బయటకు వచ్చేయండి అది దాని అర్థం స్తోత్రం హాలెలుయ అన్సబ్స్క్రైబ్ వాట్ టు అన్సబ్స్క్రైబ్ ముందు నువ్వు దేని నుంచి బాధపడుతున్నావో తెలుసుకోగలిగితే ఏది నిన్ను ఇబ్బంది పెడుతుందో తెలుసుకోగలిగితే ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా ఈ గడిచినటువంటి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఏమైతే ఉన్నాయో ఈ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అంతా కూడా నువ్వు ఈ వేటి వలన ఇబ్బంది పడ్డావో ఈ వేటి ఏవి నిన్ను అభ్యంతరపరిచినయో ఏవి నిన్ను కృంగ తీసినయో ఏవి నిన్ను బాధ పెట్టినయో వాటన్నిటి నువ్వు ఆలోచించుకోగలిగితే వేటిని నువ్వు అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలో ఈ రోజున నువ్వు తెలుసుకోగలుగుతావు దేవునికి స్తోత్రం సహజంగా అందరూ కూడా అందరూ కూడా తెలుసుకో ఐ మీన్ తెలిసో తెలియకుండానో చాలా వరకు తెలిసే సబ్స్క్రైబ్ అయిపోయేటువంటిది ఏంటో తెలుసా ఇట్ ఈస్ అన్ చెప్పండి ఏంటండి అది పాపము పాపము అనేటువంటి ఈ క్రియ ఏదైతే ఉందో ఇది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా జరిగేటువంటిది కాదు ఇదేదో అన్ఫార్చునేట్లీ మిస్టేకన్లీ జరిగేటువంటిది కాదు సిన్ ఈజ్ ప్లాన్డ్ డీడ్ సిన్ అనేటువంటిది పాప అనేటువంటిది ముందుగానే యోచించుకొని ఆలోచించుకొని చేసేటువంటిది అదేదో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా జరిగేది కాదు ఇట్స్ నాట్ ఎ మిస్టేక్ ఒకడు దొంగతనము చేయాలనుకున్నప్పుడు వాడు ముందుగానే ఆలోచిస్తాడు ఏ టైంలో నేను వెళ్ళాలి ఏ ద్వారం గుండా వెళ్ళాలి ఎలా నేను దొంగతనము చేయాలి దేని నేను దొంగిలించాలి అని ముందుగానే ఆలోచించుకొని చేస్తాడు ఒకడు వ్యభిచారం చేయాలనుకున్నప్పుడు వాడు కూడా ఆలోచించుకొని చేస్తాడు ఒకడు నరహత్య చేయాలనుకున్నప్పుడు వాడు కూడా ఆలోచించుకొని చేస్తాడు దేవునికి విరుద్ధమైన కార్యములు ఏవి చేయాలనుకున్నా కానీ ఆలోచించ ఆలోచించడం అనేటువంటిది ముందుగా ఉంటుంది ఈ విషయాన్ని మనం గమనించాలి పాపము అనేటువంటిది యాక్సిడెంట్ కాదు ఇది ఇట్స్ ఇన్సిడెంట్ చెప్పండి ఒకసారి ఇట్స్ ఎ ఇన్సిడెంట్ పాపం అనేటువంటిది ఆలోచించుకుని చేసేటువంటిది ఇదేదో మనకు తెలియకుండా జరిగేటువంటిది కాదు కానీ మనం అందరం కూడా తెలియకుండా జరిగిందే అన్నట్లుగానే చెప్పడానికి ప్రయత్నము చేస్తాం ఈ రోజుల్లో కూడా చాలా మంది చూస్తూ ఉంటాం ఏం చేస్తారు చేసేది మాత్రం మర్డర్ చూపించేది మాత్రం యాక్సిడెంట్ చేసేది మాత్రం మర్డర్ చూపించేది మాత్రం యాక్సిడెంట్ లాగా చూపిస్తారు జర ఇదో ఇదేదో తెలియకుండా జరిగింది అన్నట్లుగా చూపిస్తూ ఉంటారు మాకు సంబంధం లేనిది అన్నట్లుగా చూపిస్తూ ఉంటారు ప్రేమని దేవుని పెళ్ళారా పాపము నుండి మనము అన్సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలి ఏ పాపములో అయితే నువ్వు ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా విడుదల పొందకుండా ఉన్నావో ఏ పాపములో అయితే నువ్వు ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా మునిగిపోయి బయటికి రాలేక దేవుని సహాయం కొరకు అడుగుతూ కూడా ఇంకా అందులోనే కంటిన్యూ అవుతున్నావో దాని నుంచి నువ్వు విడిపించబడాలని దేవుడు ఈరోజు నిన్ను అడుగుతా ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హాలే లూయ యూ హ్యావ్ టు అన్సబ్స్క్రైబ్ సెన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ యునో మీకు యూట్యూబ్ వెళ్తే యూట్యూబ్ మీరు ప్లే చేసినప్పుడు మీకు పక్కన అక్కడ సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ ఉంటుంది అందరూ చెప్తూ ఉంటారు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ మా ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అని మనం చెప్తూ ఉంటాం ఏమండి అక్కడ మనం ఏమంటాం అంటే ఒక ఒక చేతి చేతి చిహ్నం ఒకటి ఇలా వెళ్ళి ఇలా క్లిక్ చేస్తుంది ప్లీజ్ క్లిక్ ద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ ఏం చేస్తామని సబ్స్క్రైబ్ అవుతాం అప్పటి నుంచి ఆ ఛానల్లో వాళ్ళు ఏమైతే వేశారో అవన్నీ మనకు వస్తూనే ఉంటాయి ఏమండి మనం కూడా తెలుసో తెలియకో పాపము అనేటువంటి దానికి క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ అయ్యా మేము అది మనల్ని ఇంతవరకు ఆశీర్వాదానికి దూరంగా ఉంచిందేమో ఇంతవరకు దేవుని సహవాసానికి దూరంగా ఉంచిందేమో ఇంతవరకు నువ్వు ఆశించింది జరగడానికి ఆస్కారము లేకుండా అడ్డుపడిందేమో దేవునికి నీకు ఒక పెద్ద గోడగా అది మిగిలిపోయిందేమో 
దానిలోంచి నువ్వు బయటపడాలని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్ర అన్ సబ్స్క్రైబ్ యువర్ సేన్ లెస్ టర్న్ టు నంబర్స్ చాప్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్ దయచేసి మీ బైబిల్స్ అన్నీ కూడా ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము సంఖ్యాకాండము నాకు తీయండి సంఖ్యాకాండము ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము ఒకటి నుంచి మనం చదివినట్లయితే అక్కడ ఒక సంఘటన జరిగింది అక్కడ నేను మీరు చదవకముందు నేను కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దయచేసి వినండి ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఐగుప్తు దేశమును విడిచి ఎర్రసముద్రము దాటి వారు ప్రయాణము చేస్తూ మోయాబు అనేటువంటి ప్రదేశానికి వచ్చారు ఆ దేశానికి వచ్చారు మోయాబు దేశం వారు కనాను దేశానికి వెళ్ళాలంటే మోయాబు గుండా ప్రయాణము చేయాలి కాబట్టి మోసి ఏం చేశాడంటే కొంతమందిని పంపించి బాలాకు రాజు మోయాబు దేశానికి బాలాకు రాజు అనేటువంటి ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి పర్మిషన్ కోసం అడిగారు అయ్యా ఇదిగో మేము ఐగుప్తు నుంచి వస్తూ ఉన్నాం దేవుడు మాకు ఇచ్చినటువంటి ఆ ప్రదేశం అనేటువంటి వాగ్దాన దేశమునికి మేము వెళ్తున్నాం కాబట్టి మీ దేశం గుండా వెళ్ళాలి గనుక మాకు పర్మిషన్ ఇవ్వండి అని చెప్పి బాలాకు రాజును అడిగితే బాలాకు రాజు ఏం చేశాడంటే మేము ఇవ్వము మీరు మా దేశం గుండా వెళ్ళడానికి వీల్లేదు అని చెప్పేసి ఇస్రాయల్ ప్రజల్ని అడ్డుకున్నాడు అడ్డుకోవడం మాత్రమే కాకుండా వారిని శపించడానికి బిలాము అనేటువంటి ఒక అన్య ప్రవక్తని పిలిపించి ఆ ప్రవక్త ద్వారా ఇస్రాయల్ ప్రజలు శపించడానికి ప్రయత్నము చేశాడు అయితే ఆ ప్రయత్నము సాగల ఎందుకంటే దేవుడు ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రజలను ఇతరులు శపించడానికి ఎంత మాత్రం వీలు పడదు ఎందుకంటే వారి చుట్టూ దేవుని యొక్క కృప వారి చుట్టూ దేవుని యొక్క కాపుదల ఉంటుంది కనుక స్తోత్రం హాలెలుయ ఎప్పుడైతే బిలాము శపించలేకపోయాడో బిలాము ఒక ఒక కుట్ర పన్నాడు ఏమన్నాడంటే బాలాకు రాజుతో నేను ఇస్రాయల్ ప్రజలను శపించలేను దేవదూత కూడా కనబడి నన్ను శపించొద్దు అని చెప్పాడు నా వల్ల కాదు గనక నువ్వు ఒక పని చేయి ఏం చేస్తావంటే ఇస్రాయల్కి ఒక కట్టడ ఉంది అదేనంటే ఇస్రాయలు ఇస్రాయలునే పెళ్లి చేసుకోవాలి కానీ ఇతరులను పెళ్లి చేసుకోకూడదు విభచరింపకూడదు విగ్రహారంలో చేయకూడదు ఇది దేవుడు వారికి ఇచ్చినటువంటి కట్టడు గనుక నువ్వు వారికి ఆ విధముగా చేయిస్తే వారిని ఆ విధముగా పాపంలో తీసుకువెళితే ఇఫ్ యూ కెన్ సబ్స్క్రైబ్ దమ్ టు దిన్ గాడ్స్ పనిష్మెంట్ విల్ కమ్ అప్ ఆన్ దమ్ ఆటోమేటికలీ అని చెప్పాడు ఏం చెప్పాడంటే వారిని గనక పాపము చేయిస్తే వారితో గనక పాపము చేయిస్తే నువ్వు శపించకుండానే యహోవా కోపాగ్ని వారి మీదకి వస్తుంది అని చెప్పేసి బిలాము ఒక కుట్ర పని చెప్పినప్పుడు బాలాకు కొంతమంది స్త్రీలను పంపించాడు ఎక్కడికి పంపించాడంటే ఎక్కడైతే ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఉన్నారో అక్కడికి పంపించాడు ఆ ఇస్రాయల్ ఏం చేశారయ్యా అంటే వారితో కలిసి పాపం చేయడం మొదలుపెట్టారు విగ్రహాలకు పూజించడం మొదలుపెట్టారు చూద్దాం సంఖ్యాకాండం ఇరవై ఐదవ ఆద్యం ఒకటి నుంచి అప్పుడు యహోవా మోషకు ఇలాగూ ఆజ్ఞ ఇచ్చాను యాజకుడైన అహరోను మనముడును ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫినేహాసు ఇస్రాయిల్లు శిత్రిమ్లో దిగి ఉండగా ప్రజలు మోయబ్రాండుతో వ్యభిచారము చేయసాగిరి ఆ స్త్రీలు తమ దేవతల బలు బలులకు పిలు ప్రజలను పిలువగా వీరు భోజనము చేసి వారి దేవతలకు నమస్కరించిరి అట్లు ఇస్రాయేల్ బయల్స్ పోవరితో కలిసి కొన్ని నందున వారి మీదకి యహోవా కోపము రగులుకులేను అంటే విగ్రహారాధన చేయించారు మీకు మీకు అర్థమవుతుందండి సమ్టైమ్స్ యూనో వీ వీ డోంట్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ సెల్స్ సమ్మన్ విల్ సబ్స్క్రైబ్ అస్ మన మనకు మనంగా మనం పాపం చేయము ఎవరో మనతోనే ఏం చేస్తారు చెప్పరే మాట్లాడరే పాపం చేయిస్తారు మనము ఆకర్షించబడి టెంప్ట్ అయిపోయేటువంటి దాన్ని సాతన్ అలా పెడతాడు అట్లాగా మనకు తెలియకుండానే ఎవరో ప్రేరేపణ చేత కూడా మనం ఏమవుతామండి పాపంలోనికి వెళ్ళిపోతాం అందుకే బైబిల్లో మాట ఉంది ఏంటంటే సులువుగా చిక్కులు పెట్టు సాతాను వాడి యొక్క పాపము ఆ పాపం నుంచి మనం ఏం చేయాలి విడుదల పొందాలి స్తోత్రం హాలే లూయ గమనించండి ప్రియమ దేవుని బిడ్లారా ఇక్కడ ఈ మోయాబు రాను ఏం చేశారంటే వ్యభిచారము చేయించారు అన్య దేవతలకు బలులకు వారిని పిలిచినప్పుడు వీరు వెళ్ళి ఆ బలులు అర్పించి నమస్కరించి విగ్రహారాధన చేశారు ఎస్ట్రాలైట్స్ దే హ్యావ్ డన్ దే నో ఇట్ వాళ్ళకి తెలుసు అది చేయకూడదని విగ్రహారాధన చేయకూడదని తెలుసు వ్యభిచారము చేయకూడదని తెలుసు 
టెంప్టేషన్ని ఆపుకోలేకుండా తట్టుకోలేకుండా సెల్ఫ్ కంట్రోల్ లేకుండా ఆ యొక్క బిలాము వేసినటువంటి ఆ యొక్క ఉచ్చులో వీరందరూ కూడా పడిపోయారు వీళ్ళందరూ సబ్స్క్రైబ్ అయ్యారు ఇక్కడ మీకు ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అన్సబ్స్క్రైబ్ అయిన వ్యక్తి ఆయన్ని మీకు చెప్పాలని అనేది ఇక్కడ మెయిన్ థీమ్ చూద్దాం ఒకసారి విడా వి యా నాలుగో వచ్చిన ఓకే మేబీ ఓకే చూడండి ఆరో వచ్చిన ఇదిగో మోసే కనులను ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ద్వారము నొద్ద ఏడ్చుచుండిన ఇస్రాయిల్ సర్వ సమాజం యొక్క కనులు ఎదుటను ఇస్రాయిల్లో ఒకడు తన సహోదరుల యొక్కకు ఒక మిద్యాను స్త్రీని తోడుకొని వచ్చాను గమనించండి మీకు అందరికి అర్థమవుతుందా దేవుడు ఇస్రాయల్ ప్రజలను షెప్ వారి మీదకి ఉగ్రత పంపించడం మొదలు పెట్టాడు అంటే ఆ తెగులు వచ్చింది ఆ క్యాంప్లోనికి వారు ఎక్కడైతే ఉన్నారో అక్కడంతా కూడా తెగులు వచ్చి అనేక మంది చనిపోతూ ఉన్నారు కాబట్టి పెద్దలందరూ కూడా ప్రత్యక్ష గుడారం ముందు ముందు కూర్చొని ఏడుస్తూ యహోవాని ప్రాలాపిస్తూ అయా క్షమించయా క్షమించయా క్షమించాయని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే ఇస్రాయల్లో ఒకడు ఒక మిద్యాన స్త్రీని తోడుకొని వీళ్ళందరి ముందు ఆమెను తీసుకుని వెళ్తా ఉన్నాడు నా లెజన్ తీసుకోండి కేర్ఫుల్లీ ఇస్రాయల్లో ఒకడు ఒక మిద్యాన స్త్రీని తీసుకొని ఒక పక్కన ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఏడుస్తుంటే వాళ్ళు బాధపడుతుంటే అనేక వేల మంది చనిపోతుంటే తెగులు భీకరంగా ఉంటే యహువా కోపన కోపాగ్ని రెగ్గులుకొని ఉంటే అందరూ తల్లు పట్టుకొని అయ్యో ప్రవ్వ అని విలపిస్తుంటే ఒకడు ఒక మిద్యాన స్త్రీని తీసుకొని వాళ్ళ ముందే వెళ్తున్నాడు హీ వాంట్ టు సబ్స్క్రైబ్ సిన్ ఏడో వచ్చిన చూద్దాం యాజకుడైన అహరోను మనవుడును ఎలియాజురు కుమారుడునైన ఫినేహాసు అది చూచి వెన్ హీ సో దాట్ వెన్ ఫినేహాస్ సో దాట్ ఫినేహాస్ ఎప్పుడైతే దాన్ని చూచాడో ఏం చూశాడు ఫినేహాసు మేమందరము కూడా బాధపడుతూ ఏడుస్తుంటే ఈ శాపం వల్ల ఈ పాపం వల్ల వచ్చిన తెగులు వల్ల అనేక మంది చనిపోతూ బాధపడుతూ ఉంటే ఒకడు ఇంకా ఎంజాయ్ చేయడానికి ఇంకా పాపంతో కంటిన్యూ అవడానికి ఇంకా పాపంను మరి ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఇస్రాయల్ ప్రజల్లోకి తీసుకురావడానికి వాడు ఒక మిద్యానిస్తుని తీసుకుని వెళ్తున్నాడు అనే విషయం చూసినప్పుడు అందరూ చూస్తూ ఉండిపోయారు కానీ ఒకడు ధైర్యంగా లేచి నించున్నాడు to unsubscribe the sin stotram chabal gotre to unsubscribe the sin paapu nunchi vidipinchabaddaniki vidudala pondadaniki to unsubscribe the sin he got up lechadu chudandi yajukudina aharunu manamudunu eliyazarunu kumarudaina finehasa adu chuchi samaja nundi lechi eetanu chetha pattukoni padaka chotiki aa israelini vembadi velli aa iddarini ante aa moyab istrini aa midhyan istrini atlage israel nidrani kuda em chesadu kadupulo gunda doosiki povunattlu varini podichadata em chesadandi chapare అందరూ బాధపడుతున్నారు అయ్యో విగ్రహారాధన చేయకూడదని దేవుడు చెప్పాడు కదా ఇక్కడే సీనాయ కొండ దగ్గరే కదా మనం తీసుకుని వచ్చాం మన అవిధేయత వల్ల కదా ఇంకా వాగ్దాన దేశం చేరుకోలేదు అని అందరూ బాధపడుతూ ఉంటే ఒకడు హీ వాంట్స్ టు సబ్స్క్రైబ్ ద సిన్ అగైన్ మరలా పాపమును మరి ఎంత పెట్టుకుండాలని పాపమును చేయాలని ఇంకో స్త్రీని మిథ్యాను స్త్రీని తోడుకొని అందరి ముందు వెళ్తున్నాడు ఫినేహాసుకి ఏమంటామంటే మనం మనం మన భాషలో మనం ఏమంటాం తెలుసా ఏమంటామంటే వాట్ బీ కాల్ ఒళ్ళు కాలిపోతుందంట చూసా ఏమంటారు ఒళ్ళు కాల్ కాలిపోతుందంటామే ఏమంటారు ఒళ్ళు మండిపోతుంది సారీ ఒళ్ళు మండిపోతుంది అంటామే రక్తం మరిగిపోతుంది అంటాం చూసారా ఆ టైప్గా ఆయనకి ఏమైంది చాలా కోపం వచ్చేసింది ఎవరండి ఈయన ఫినేహాసు He is also a young man. That's why he is also a young man. Why? He is not a good person. 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 But he is not a good person. But he was unsubscribed to sin. He was unsubscribed to sin. He unsubscribed to the sin. And he thought himself, I am not a good person. 
నేను కూడా ఏమైనా స్త్రులని అవ్వచ్చు నేను కూడా ఏమైనా స్త్రులని అవ్వచ్చు ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో టు సినిమా హాల్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ దట్ ఫిల్ ది పిక్చర్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు హావ్ ఎ ఫెలోషిప్ విత్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫూలిష్ పీపుల్ నేను అట్లాగే విగ్రహాలను చేయకూడదు ఆ వారిలాగా నేను నా ప్రవర్తన ఉండకూడదు అలా మనం కూడా ఈరోజు అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి స్తోత్ర మన రూమ్లో ఉంటారు చాలామంది మన క్లాస్లో ఉంటారు చాలామంది మన ప్రక్కనే ఉంటారు చాలామంది మన సొంత వారే ఉంటారు అక్క ఉండొచ్చు చెల్లె ఉండొచ్చు మొదన ఉండొచ్చు మరదల ఉండొచ్చు ఇంకెవరైనా ఉండొచ్చు పాపములకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని రిక్వెస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు నువ్వేం చేయాలి మాట్లాడండి ఏం చేయాలి మీరు అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే ఏంటి దాని నుంచి దూరంగా స్తోత్రం అలా లూయా ఈయనేం చేస్తాడో తెలుసా ఈట పట్టుకొని ఆడి వెనకాలే వెళ్ళి వాళ్ళిద్దరూ పాపం చేస్తున్నప్పుడు ఒకేసారి ఆ ఈటను పట్టుకొని ఏం చేశాడు అంటాం చెప్పండి ఏం చేశాడు ఆ బలంగా పొడి చేశాడు నా తెలిసి వాళ్ళిద్దరిలోంచి దిగిపోయి భూమిలో దిగిపోయిందేమో అనుకుంటాను నేను ఎందుకంటే ఆయన అంతగా ఏం చేశాడు పాపమును ద్వేషించాడు హీ హేట్ ద సీన్ దట్ మచ్ he wants to unsubscribe the sin premana devun bedlara appudu devude emnadu telusa chodanu akkadu maata undi vaalidrani ala podichadu anaga israel ni aa stree ni kadupulo gunda doosi ponatlu podichanu appudu israel loni tegulu nilichi poyanu stotram when he did that eppudu adu chesado tegulu nilichi poyindanta stotram akkadu antadu తొమ్మిదో వచ్చినంలో ఇరువది నాలుగు వేల మంది ఆ తెగుల చేత చనిపోయి అప్పుడు యహోవా మోసకి ఇలాగు ఆజ్ఞ ఇచ్చాను యాజకుడైన అహరోను మనముడును ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫినేహాసు వారి మధ్య నేను ఓర్వ లేని దానిని తాను ఓర్వ లేకపోవట వలన స్తోత్రం నేను ఓర్వ లేని దానిని తాను ఓర్వ లేకపోవడం వలన స్తోత్రం సి దిస్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ గాడ్స్ పీపుల్ This is the character of God's people. What do you want to do? Why do you want to do it? No one is not a good person. No one is not a good person. You want to do it. 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 This is God's character. Hallelujah. We are all together. But we are all together. We are all together. Who is it? Finehas. What do you want to do? What do you want to do? వెళ్ళిపోయి వాళ్ళిద్దరిని పోడిచ్చాడు అంతే వాస్తవానికి వ్యభిచరింపవద్దు అనేది పదయాజ్ఞనటువంటి ఆజ్ఞే అలాగే నరహత్య చేయరాదు అనేది కూడా పదయాజ్ఞనటువంటి ఆజ్ఞే వాళ్ళు చేసింది ఏంటి వ్యభిచరింపవద్దు అనేటువంటి ఆజ్ఞను అతిక్రమించారు ఈయన చేసింది ఏంటి నరహత్య చేయరాదు అనే దాన్ని ఆయన అతిక్రమించినప్పటికీ కూడా దేవుడు దాన్ని మెచ్చుకొని షభాష్ అన్నాడు ఎందుకంటే దాని ద్వారా ఏం జరిగింది పాపము ఆగింది కనుక స్తోత్రం హాల లూయా గాడ్ కౌంటెడ్ దట్ యాక్ట్ టు బి సచ్ అ హోలీ యాక్ట్ ఇట్ వాజ్ ఆనరింగ్ ఫర్ హేమ్ ఆయన్ని మహిమపరిచేటువంటిదిగా పాపమును శాపమును ఆపేటువంటిదిగా దేవుడు దాన్ని ఇంచి అంటాడు కదా నేను వారి మధ్య ఓర్వలేని దాన్ని తాను ఓర్వలేకపోవటం వలన ఇస్రాయేలుల మీద నుండి నా కోపము మళ్ళించను గనుక నేను ఓర్వలేకుండియు ఇస్రాయేల్ నశింపజేయలేదు ఐ స్టాప్ పనిషింగ్ ఇస్రాయేలైట్స్ అన్నాడు దేవుడు స్తోత్రం బికాస్ సమ్ పర్సన్ వెంట్ అండ్ హీస్ అన్సబ్స్క్రైబ్ ద సేన్ ఒక అతను వెళ్ళి పాపమును అన్సబ్స్క్రైబ్ చేశాడు హాల లూయ వెన్ యూ అన్సబ్స్క్రైబ్ ద సీన్ యూ విల్ గెట్ ద బ్లెస్సింగ్స్ యూ విల్ లీవ్ నువ్వు జీవిస్తావు నువ్వు ఆశీర్వదించబడతావు నువ్వు దేవుని చేత మెప్పును పొందుతావు తరతరముల వరకు నీ పేరుని దేవుడు అలా ఉంచుతాడు చప్పలు కొడితే నేను మాయం పెరుద్దాం Hallelujah He went and he unsubscribed the sin Papa unundi vidudala pondunatluga shaapam nunchi vidudala pondunatluga Phinehas chesinatundi aa yokka karyamnu batti devudu mechukoni shabash Phinehas nenu varvalanedu nu varalekapoyao nenu edaithe tolerate cheyalekapoyano 
నేను పాపను సహించేవాడిని కాదు పాపను వాళ్ళలే నేను అలాంటిది నువ్వు కూడా అలాంటిదే ఉన్నావు యు ఆర్ మై సాన్ నేను ఇప్పుడు నీతో నిబంధన చేస్తున్నా నేనో తెలుసా నీవును నీ కుటుంబమును నా సన్నిధిలో నిత్యము కూడా యాజక యాజకులుగా పనిచేస్తారని దేవుడు అతనికి అద్భుతమైన ఆఫర్ ఇచ్చాడు చెప్పులు కూడా మేము పెరుగుదాం హాలే లూయ యునో హౌ ద బ్లెస్సింగ్స్ విల్ కామ్ యునో హౌ ద బ్లెస్సింగ్స్ విల్ కామ్ బై రియల్లీ ఒబేయింగ్ గాడ్స్ కమాండ్మెంట్స్ లిజన్ దిస్ ఫోన్ కేర్ఫుల్లీ అబ్రహాము నమ్మడం వలన అబ్రహాము సంతానం అంతా ఆశీర్వదించబడింది ఇక్కడ ఫినేహాసు పాపం నుంచి ఆ యొక్క పాపం ఖండించడం వలన ఇస్రాయిల్లో అనేక మందిని ఆయన రక్షించాడు అని చెప్పాలి స్తోత్ర దేవుని కోపం నుండి అప్పటికి ఇరవై నాలుగు వేల మంది చనిపోయారు ఇరవై నాలుగు వేల మంది ఒక పక్కన నాశనం జరుగుతుంటే మరి మరొక పక్కన ఒక ఒక వ్యక్తి పాపమును సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడానికి వెళ్తా ఉన్నాడు డియర్ ఫ్రెండ్స్ If there is no blessings in your life, if there is no blessings in your family, please try to check yourself. Are you subscribed to any sin? You are subscribed to any sin. 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 probably that is the matter think about that rendodi modadi enti em em unsubscribe cheskovali manu maatladi em unsubscribe cheskovali paapam nundi manam andaram kuda unsubscribe cheskovali how many of you can take this decision today entha mandi ee roju pastor i am listening to the god's word and god is speaking to me and god is speaking to me i want to unsubscribe the sin that i have been following to ippudu varaku nenu continue ga chestunna nenu vidudulu pondal anukuntunna vaaru evaranna cheyaledandi yes you might be so shy to confess it let's go to the next one chuda we have to unsubscribe the guilt entandandi guilt ante తప్పు చేశాను అనే భావన చెప్పండి ఒకసారి ఏమంటే ఇది ఎంత భయంకరమైనటువంటిది అంటే అది మన మనం రిలైజ్ అవుతాం రియలైజ్ అవుతాం మనము అది పరిశుద్ధాత్మ వల్ల జరుగుతుంది నువ్వు తప్పు చేసావు అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్పినప్పుడు దాని నుంచి మనం రియలైజ్ అవుతాం అయ్యో యో నేను తప్పు చేశాను నేను తప్పు చేశాను కానీ ఆ తప్పు చేశానే అనేటువంటి భావన మన నుంచి మనము పోగొట్టుకోం వీ డోంట్ అన్సబ్స్క్రైబ్ ఇట్ వీ స్టిల్ కీప్ సబ్స్క్రైబింగ్ దట్ kind of motion in our uh, hearts alanti oka manasthatvanni manam manasulo petteskuni roju dani gurinchi em chestu untam chapre chapre baadha padtu untam roju dani gurinchi vedana padtu untam ayyo nen tappu chesane ayyo nen tappu chesane appudu ala chesanu kabatte ippudu ila baavi ila nen anubhavistha unnanu appudu ala chesanu kabatte ippudu ila anubhavistha unnanu daani valane na jeevitham itla ayindi deeni valane na jeevitham itla ayindi you know what god is telling you today i will help you to be blessed again if you unsubscribe this kind of feeling from your from your heart hallelujah nee manasulo unnatundi ee bhavana తప్పు చేశానే అనే భావన ఉండడం మంచిదే అవును అది మనకు కలిగి ఉండాలి కానీ తప్పు చేసినప్పుడు ఒప్పుకునేటువంటి ఆ మంచి లక్షణం కూడా ఉండాలి స్తోత్ర తప్పు చేసినప్పుడు ఒప్పుకునే వాళ్ళే దేవుని యొక్క బిడ్డలు తప్పు చేసి కప్పుకునే వాళ్ళు సాతాను బిడ్డలు మళ్ళీ చెప్పండి తప్పు చేసి ఒప్పుకునే వాళ్ళు దేవుని బిడ్డలు తప్పు చేసి కప్పుకునే వాళ్ళు సాతాను బిడ్డలు ఇది మాత్రం నిజం you know always what do you do always what we do we try to hide na 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 adam kuda adhe chesadu em chesadu adamu nen tinavadana pandu tinnava straight ga prabhu tinnanu kshemincha ante bond eduga ala anla em unnadu correct answer raadu straight answer evaru ha donka tiridu answer lo and explanations god does not need any explanation god needs a confession stotram 
దేవునికి ఏం కావాలి గాడ్ డస్ నాట్ నీడ్ యువర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ హీ నీడ్స్ అ కన్ఫెషన్ ఓకే యూ డూ సేన్ నువ్వు పాపం చేసావా ఓకే ఫైన్ ఫైన్ బట్ నువ్వు దాన్ని ఒప్పుకోగలుగుతున్నావా దట్స్ వాట్ గాడ్ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ యూ అదే దేవుడు చూసేది నీలో నుంచి పాపం చేసావా సరే దాన్ని ఒప్పుకోగలుగుతున్నావా పాపం చేస్తారు కానీ ఒప్పుకోరు కానీ తప్పు చేసామనే ఫీలింగ్ మాత్రం ఉంటుంది అండ్ దాని ద్వారా ఎప్పుడు బాధపడుతూనే వాళ్ళ లైఫ్ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటారు ప్రేమని దేవుని పిల్లారా ద గిల్ట్ ద దే ఫేస్ అండ్ మెనీ పీపుల్ లుక్స్ ఎట్ దా మన్ సే ఏ సే సి యు హ్యావ్ డన్ దిస్ వన్ నీ వల్లే ఇప్పుడు ఇదంతా జరిగింది నీ వల్లే అదంతా జరిగింది నీ వల్లే ఇలా వచ్చింది అలా వచ్చింది మనల్ని చాలామంది విమర్శించేవారు దూషించేవారు నిందించేవారు అనేక మంది ఉంటారు మన మన యొక్క తప్పిదం వల్ల కాబట్టి ఆ తప్పిదమును మనం మన మీద మోపుకొని జీవితాంతం బాధపడే వాళ్ళం మనం చాలామంది ఉంటాం బైబిల్లో నాకు ఒక వ్యక్తి గుర్తు వస్తాడు ఆయన కూడా తప్పు చేశాడు కానీ తన పాపను ఒప్పుకొని తన పాపను ఒప్పుకొని హీ అన్సబ్స్క్రైబ్ ద ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ గిల్ట్ స్తోత్రం ఏం చేశాడు తెలుసా ఏం చేశాడు తెలుసా రెండు స్తంభాల మధ్య నుంచొని అడుగుతున్నాడు దేవుణ్ణి ప్రవ్వా నేను తప్పు చేశాను ఐ కన్ఫెస్ దట్ ఐ హ్యావ్ డన్ సేన్ అవును నీకు విరుద్ధంగా పాపం చేశాను ఇప్పుడు నా కళ్ళు పోగొట్టుకున్నాను ఐ లాస్ మై ఐస్ ఫాదర్ కానీ నీ నామంకు అవమానం జరుగుకున్నట్లుగా ఈ ఒక్కసారికి నీ యొక్క ఆత్మశక్తిని నాకు దయచేయమని సంసోను దాగోని గుడిలో అన్య ప్రజల మధ్య ప్రార్థన చేశాడు స్తోత్రం వెన్ హీ కన్ఫెస్ సేన్ ఆఫ్ గిల్ట్ ఆ గిల్టీ ఫీలింగ్ ని ఆ తప్పు చేసిన ఫీలింగ్ ని ఒప్పుకున్న తర్వాత మనసులో శాంత వస్తుంది తెలుసా మీకు ఆ విషయం చెప్పరే తప్పు చేశాము అని తెలిసి ఆ ఫీలింగ్ ఉండి అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో అని అనుకుంటూనే అలాగే అయ్యయ్యో అనుకుంటే అయ్యయ్యోనే అయిపోద్ది లాస్ట్కి అట్లా కాకుండా ఒప్పుకుంటే ఏమవుతుంది చెప్పరే ఒప్పుకుంటే ఏమవుద్ది మనశ్శాంతి వస్తుంది పీస్ దేర్ ఇస్ అ పీస్ ఫ్రమ్ గాడ్ దేవుని యొక్క మనశ్శాంతి శాంతి నీలోకి వస్తుంది హలలూయ హలలూయ అప్పుడు నీ మనసు చాలా శాంతిగా శాంతంగా ఉంటుంది సమాధానంగా ఉంటుంది నీవు దేవునితో మరలా యునైట్ అవ్వగలుగుతావు యూ నో గాడ్ లస్ ద పీపుల్ హూ టెల్స్ ద ట్రూత్ స్తోత్ర గాడ్ లస్ ద పీపుల్ హూ టెల్స్ ద ట్రూత్ గాడ్ డజన్ లైక్ ద పీపుల్ హూ టెల్స్ ద లాయ్ ఎందుకంటే అబద్ధానికి జనకుడు ఎవరు సాతాను అబద్ధికులు అందరూ ఎవరు సాతన యొక్క కుమారులు కుమార్తెలు ఎన్నిసార్లు మనం అట్లా ఉంటామో నీవు నేను మన అందరం కూడా డే టు డే లైఫ్లో నో వెన్ యూ బోల్డ్లీ సెట్ ట్రూత్ దో యూ మే బీ పనిష్డ్ దో యూ మే బీ డిస్కరేజ్డ్ ఆర్ దో యూ దూ దో యూ మే గెట్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ బై టెలింగ్ ద ట్రూత్ నిజం చెప్పడం ద్వారా సత్యం చెప్పడం ద్వారా నువ్వేమైనా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసినా కానీ చివరికి నీకు ఏదో ఆశీర్వాదంగానే మాత తప్ప శాపంగా అయితే మారదు స్తోత్రం హాలే లూయ నా లెస్ లిజన్ దేస్ వన్ when you subscribe when you unsubscribe the feeling of guilt there's a peace and victory in your life chapel god mahim paridam hallelujah hallelujah nyayadhul gandha 16 adhyayam nenu mottham chadunu gaani ayana 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 cheppindi maatrame ayana maatladindi maatrame nenu chadutanu ante anni janulu illandaru kuda anukuntunnaru janulu samsonnu choochinappudu deshamnu paadu chesina vaadu nu manalo anavukulu champina vaadu ayinatundi mana shatru ని మన దేవత మన చేతికి అప్పగించిన చెప్పుకొనుచు తమ దేవతలు స్థుతించిరి అందరూ హేళన చేస్తున్నారంట అక్కడ ఇంకో మాట కూడా ఉంది పరిహాసము చేయగా ఇరవై ఐదో వచ్చినంలో చివరి మాట చివరి మాట చూస్తే వారు అతని చూచి గుడి స్తంభం మధ్య అతను నిలువ పెట్టి పరిహాసము చేయగా వెన్ యూ సేమ్ పీపుల్ మే డూ ద సేమ్ థింగ్ అండ్ యూ హ్యావ్ ఆల్సో ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ గిల్టీ బట్ చూడండి ఆయన ప్రార్థన చేసి దేవుణ్ణి దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినంలో అప్పుడు సంసోను యహోవా ప్రభువా దయచేసి నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొనుము దేవా దయచేసి ఈసారి మాత్రమే నన్ను బలపరచము నా రెండు కన్నుల నిమిత్తము ఫిలిస్తీలను ఒక్క మారే దండించి పగతీర్చుకొని నిమ్ము అని యహోవాకు 
మొరపెట్టి స్తోత్రం దయచేసి ప్లీజ్ లాడ్ దట్ ఈస్ ద కన్ఫెషన్ దట్స్ అ కన్ఫెషన్ యునో మా వి ఆల్ డూ సీన్ మనందరం తెలుసో తెలియకో పాపనుకు సబ్స్క్రైబ్ అవుతూ ఉంటాం తెలుసో తెలియకో ఈ ఫీల్ ఆఫ్ గిల్టీకి మనం సబ్స్క్రైబ్ అవుతూ ఉంటాం వెన్ యూ నీల్ డౌన్ అండ్ అన్సబ్స్క్రైబ్ ద థింగ్ గాడ్ విల్ గివ్ యూ పీస్ అండ్ విక్టరీ స్తోత్రం దేవుడు నీకు విజయాన్ని శాంతిని కనుగ్రహిస్తాడు ఎప్పుడైతే నువ్వు అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటావో దేన్ని దేన్ని పాపమును అట్లాగే తప్పు చేశానని అనేటువంటి ఈ యొక్క ఫీలింగ్ భావాన్ని ఎంతో మందికి ఉంటుంది ఆ మాట ఎంతో మందికి ఉంటుంది నాకు ఉంటుంది మీకు ఉంటుంది అందరికీ ఉంటుంది తప్పు చేశాను చా అలా చేయకుండా ఉండాల్సింది చా అలా చేయకుండా ఉండాల్సింది ఇలా చేయకుండా ఉండాల్సింది దానివల్ల ఎలా అవుతుంది దీనివల్ల ఎలా అవుతుంది వీ ఆల్వేస్ బ్లేమ్ అవర్ సెల్స్ ఫర్ ద మిస్టేక్స్ దట్ వీ హ్యావ్ డన్ బట్ నా స్టాప్ డూయింగ్ దట్ వన్ ఇక ఆపేయండి మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని నిందించుకోవడం ఆపేయండి వాస్తవమే మీరు చేసిన పాపమును పాపమునకు జీతమే అది మీరు చేసిన పాప ఫలితమే అది కానీ ఆపేయండి ఇంకా స్టాప్ ఇట్ అండ్ నా ట్రై టు రిన్యూ యువర్ హార్ట్ నీ జీవితంను నీ యొక్క హృదయం మరలా దేవునితో అనుసంధానించుకొని క్రొత్తదనాన్ని నింపుకొని ప్రవ్వా ప్లీజ్ టేక్ అవే దట్ ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ గిల్ట్ ఫ్రమ్ మై హార్ట్ తీసే ప్రభు నన్ను దేవుని మాటలో ఒక మాట ఉంది ఏంటంటే మన పాపములను తూర్పుకి పడమరికి ఎంత దూరమో అంత దూరము మన పాపను దేవుడు ఏం చేశాడంట దూరపరిచాడు అండ్ హీ సెట్ దట్ హీ నెవర్ రిమెంబర్స్ ఆ సీన్స్ ఎనీ మోర్ మన పాపంలో ఎప్పటికి కూడా ఆయన గుర్తు తెచ్చుకోవడట మనం ఎప్పుడైతే ప్రవ్వ నన్ను క్షమించని నువ్వు ఒప్పుకుని కన్ఫెస్ చేసుకుంటావో ఎప్పుడైతే ఒప్పుకుంటావో అప్పుడు దేవుడు నిన్ను క్షమించి నీ పాపం మరలా ఎన్నటికి నీకు కూడా గుర్తు తెచ్చుకోడు దేవుడే మర్చిపోతుంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం మనం ఏం చేస్తున్నాం ఆల్వేస్ వి రిమెంబర్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ఎప్పుడైతే నువ్వు అందులోంచి బయటపడతావో నీలో నీకు దేవుడు శాంతిని ఇస్తాడు స్తోత్రం సమాధానాన్ని ఇస్తాడు నా వీ హ్యావ్ టు అన్సబ్స్క్రైబ్ వాట్ ద సెయిన్ అండ్ నా వీ హ్యావ్ టు అన్సబ్స్క్రైబ్ ద గిల్ట్ అంటే మనము పాపం నుండి తప్పు చేశాను అనేటువంటి భావం నుండి మనల్ని మనం విడిపించుకోవాలి విడుదల పొందాలి మూడోది అన్సబ్స్క్రైబ్ యువర్ సెల్ ఫ్రమ్ పెయిన్ ఎక్కడి నుంచి అండి పెయిన్ ఒక బాధ పాపం నుండి వచ్చిందే ఇది ఆ మాటి మాటికి తలుచుకొని 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 అయ్యో అయ్యో తప్పు చేశాను అనే ఫీలింగ్లో నుంచి వచ్చినటువంటిదే ఇది నేను మీకు ఏం చెప్తాను మీకు అర్థం అవ్వాలి ఇప్పుడు లెజన్ దిస్ ఉన్ కేర్ఫుల్లీ ఎ కైండ్ ఆఫ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ బైబుల్ కూడా మనకు ఒక దైవవాక్యం తెలియజేస్తుంది మాట పాపము పరిపక్వమై ఏమవుద్దంట ఏమండి మరణమును కనును ఎస్ థ్యాంక్ యూ పాపము పరిపక్వమై మరణమును కను ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా పాపము చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే ఫీలింగ్ ఏంటి గిల్ట్ ఫీలింగ్ ఆ నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటిది చెప్పరే బాధ మీ ముందు మీ దగ్గర రాక ముందుపు దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి వాక్య సందేశం ఇది స్తోత్రం లిజన్ దిస్ వన్ ప్రి ప్రేమని దేవుని పెట్టారా బాధ ఈ బాధ శారీరకమైన బాధ ఉండొచ్చు మానసికమైన బాధ ఉండొచ్చు నేను నేను చేసిన దాన్ని బట్టి ఇది ఇది వస్తుంది కాబట్టి అని దిన దినము దాన్ని తలుచుకొని తలుచుకొని బాధపడుతూ ఉండొచ్చు యు మైట్ హ్యావ్ అ పెయిన్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ యు మైట్ హ్యావ్ అ పెయిన్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ శారీరకంగా వచ్చే బాధలు ఉంటాయి ఈ బాధలు శారీరకంగానే ఉంటాయి అవి కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు మా మనస్సుని బాధపరుస్తూ ఉంటాయి శారీరక బాధలు కూడా మనసుని బాధపరుస్తూ ఉంటాయి నాకే ఎందుకు ఈ రోగం రావాలి నేనే ఎందుకు ఇలాగా అందహీనంగా మారాలి నాకే ఎందుకు ఇటువంటి జబ్బు రావాలి నాకే ఎందుకు ఇది జరగాలి నాకెందుకు కాలు పోవాలి ఇట్లా చాలా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం శారీరక బాధ కూడా మానసిక మనసుని బాధపరుస్తుంది కానీ కొన్ని కొన్ని కొన్నిసార్లు మానసికమైన బాధ కూడా ఉంటుంది ఆ మానసిక బాధలైనా శారీరక బాధలైనా సరే ఏం చేయాలి చెప్పండి ఇప్పుడు మాట్లాడు ఏం చేయాలి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలా ఏం చేయాలి చెప్పండి అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలి వాటి నుంచి విడుదల పొందాలి వాటి నుంచి బయటికి రావాలి స్తోత్రం హాలలూయ
ప్రేమ దేవుని పెట్టారా యోబు గ్రంథ కర్త యోబు ఇలా రాస్తూ ఉంటాడు చూడండి ఒకసారి ఐదవ అధ్యాయము ఆరో వచనంలో యోబు గ్రంథం నుండి భక్తుడైన యోబు ఐదవ అధ్యాయము ఆరో వచనంలో చూస్తే శ్రమ దూలిలో నుండి పుట్టదు బాధ భూమిలో నుండి పుట్టదు మొలవదు అంటాడు ఎంత మంచి ఏమంటారు ఎంత మంచి పొయటిక్ స్టైల్ ఆఫ్ సెయింగ్ శ్రమ దూల్లోండి రాదు బాధ భూమిలోండి మొలవదు ఇది మన మన మనలోండి మనకే వస్తుంది మానవుల నుంచే వస్తుంది అని మనకి బాధ ఏదైనా సరే మనకు బాధ ఏదైనా సరే మానసికమైన బాధ మనుషుల్లో నుంచి వస్తుంది కానీ దూల్లో ఉండు దుమ్ములో నుంచో భూమిలో నుంచో చెట్లో నుంచో గా పండ్ల దానిలోంచి రాదు మనుషులు బాధ పెడతారు మనల్ని దర్ ఆర్ పీపుల్ హూ రియలీ గివ్స్ యూ ఎ గ్రేట్ పెయిన్ టు యువర్ హార్ట్ నీ మనసుకి భయంకరమైనటువంటి బాధను ఇచ్చేటువంటి వారు ఉంటారు కొంతమంది నువ్వు తట్టుకునేటువంటి బాధను పెట్టే ఉంటారు నువ్వు నమ్మేటువంటి వాళ్ళని నేను మోసం చేసే వాళ్ళు ఉంటారు నువ్వు బాధ్యత అప్పగిస్తే నేను మోసం చేసే వాళ్ళు ఉంటారు నమ్మి డబ్బులు ఇస్తే ఎగ్గొట్టిన వాళ్ళు ఉంటారు స్నేహితులు కదా అని కలుపుకుంటే నేను దూరం చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు అవమాన పరిశోధన ఉంటారు బాధ పెట్టిన వాళ్ళు ఉంటారు ప్రేమించి ప్రేమించి వివాహం చేసుకుంటే దూషించే వాళ్ళు ఉంటారు బాధ పెట్టే వాళ్ళు ఉంటారు వారు జైలుకి పెట్టి పంపించే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు లేఖలు రాసే వాళ్ళు ఉంటారు ఇట్లాంటి బోల్డ్ మంది ఉంటారు చాలామంది ఉన్నారు ప్రపంచంలో మొన్న ఒకటి చదివాను మొన్న ఒకటి చదివాను వాళ్ళిద్దరు చక్కగా ఎంతో ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకున్నారు ఎంతో ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకున్నారు ఏదో డబ్బు వచ్చినందుకు ఆ డబ్బు ఎందుకు తీసుకురాలేదమ్మా అని అందుకు కొట్టను కూడా కొట్టలేదట కానీ వెళ్ళిపోయి కేసు పెట్టింది ఏమని నా భర్త నన్ను వరకట్న పేదింపులు చేస్తున్నాడు అని చెప్పి ప్రేమించి పెళ్ళి చేసుకున్నటువంటి ఒక చిన్న పిల్ల ఇమ్మెచ్యూర్డ్ పీపుల్ దర్ ఆర్ పీపుల్ లైక్ దాట్ చాలామంది ఉంటారండి గాయపరిచే వాళ్ళు ఈ విషయమే కాదు చాలా విషయాల్లోనూ సమ్టైమ్స్ భర్తే గాయపరచవచ్చు భర్త గాయపరుస్తాడు చాలా విపరీతమైన గాయపరుస్తాడు చాలాసార్లు భర్త తెలియదు ఆయనకి హీ గివ్స్ లాడ్ ఆఫ్ పెయిన్ భారీ గాయపరుస్తుంది లాడ్ ఆఫ్ పెయిన్ తట్టుకునేటువంటి బాధ అది పిల్లలు బాధపరుస్తారు తల్లిదండ్రులు బాధపరుస్తారు అన్నదమ్ములు బాధపరుస్తారు అక్కదండ్రులు బాధపరుస్తారు నీవు నమ్మినటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని బాధపరుస్తూనే ఉంటారు ద పెయిన్ కంటిన్యూస్ ఆల్ దే ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ యునో వాట్ ప్రతి పెయిన్ నిన్ను వేం చేయాలి అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి చెప్పలు కొట్టు మహిం పరుద్దాం దేవుణ్ణి you have to unsubscribe all the pains that you have maybe you have pain from your your parents unsubscribe it maybe you have pain from your wife unsubscribe it okarli bartha vallo nee bhari vallo nee anadamal vallo nee kutumbikal vallo porugu vaaru vallo hospital lo unnatundi vaaru vallo hostel vallo roommates vallo ఫ్రెండ్స్ వల్ల ఇంకెవరి వల్ల నీకు వచ్చిన బాధ అందుకే ఇక్కడ ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే దూల్లోంచి రాదు శ్రమ భూమిలోంచి రాదు బాధ మనుషుల్లో ఉండే వస్తుంది మనుషులే బాధ పెడతారు అని చెప్పాడు యోబు గారు అసలే అన్ని కోల్పోయి బాధపడతా ఉంటే ఓదార్థం అని వచ్చినటువంటి ముగ్గురు ఆయన్ని కించపరుస్తూ మాట్లాడి ఆయన ఇంకనూ బాధపరిచారు అప్పుడు ఆయన మాట అన్నమాట అప్పుడు ఆయన మాట అన్నమాట శ్రమ దూల్లోంచి రాదు బాధ భూమిలో ఉండి మొలవదు మనుషుల్లో ఉండి వస్తుంది మీరు వచ్చింది నన్ను ఓదార్చడానికి వచ్చారా శ్రమ నన్ను ఇంకా బాధపడటానికి వచ్చారా అని అడిగాడు ఆయన అందరికీ అర్థమవుతుందా చూడండి ఐదవ అధ్యయం ఐదవ అధ్యాయము యోగ గ్రంథం పంతొమ్మిది వచ్చినంలో ఆరు బాధల్లో ఉండి ఆయన నన్ను విడిపించును ఏడు బాధలు కలిగినను నీకు ఏ కీడు ఎవరు ఎవరు విడిపిస్తారు నిన్ను ఎవరు విడిపిస్తారండి దేవుడు విడిపిస్తాడు స్తోత్రం యునో ఇట్ ఈస్ ద యాటిట్యూడ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ from god's word devuni vakyamulo undi manamu ee type of attitude ni manu nechukovali e attitude telsa unsubscribe the things that hinders your life nee jeevithamnu ha nee jeevithamnu ibbandi pettevi baadha pettevi vaatinunchi nu em cheyala unsubscribe cheskovali okay vidudulu pondali okay dannu vidichi pettali 
ఓకే దాన్ని ఇంక ఇంక ఏ మాత్రం కూడా పట్టించుకోకూడదు వదిలేయాలి అలా నువ్వు చేయగలిగితే నువ్వు దీవించబడతావు స్తోత్ర హా లలుయ లెట్ మీ రీడ్ ద కమింగ్ డౌన్ నల్ పద్నాలుగో వచ్చినంలో ఒకటో వచ్చిన ఇవన్నీ ఉంటుంది పద్నాలుగో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన యోగ గ్రంథము స్త్రీ కని నరుడు కొద్ది దినములు వాడై ఆ మిక్కిలి బాధనందును కీర్తనలు పది పన్నెండులో మాధు ఈ మాట ఉంది యోహోవా లెమ్ము దేవ బాధపడు వారిని మరువకని చెయ్యి చెయ్యెత్తుము కీర్తనలు ప పది ఏడులో పదిహేడులో యోహోవా లోకులు ఇకను భయంకరులు భయాకరులు కాకుండు నట్లు బాధపడి వారు కోరిక నువ్వు విని ఉన్నావు స్తోత్రం బాధపడి వారు కోరిక వినేటువంటిది ఎవరు దేవుడే స్తోత్రం అన్సబ్స్క్రైబ్ అవడానికి శక్తి ఇచ్చేది ఎవరు దేవుడే చెప్పలు కూడా దేని మేము పరుద్దాం హాలు డే సిస్టర్ యూ మైట్ హ్యావ్ హ్యావింగ్ సమ్ పెయిన్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ స్టాప్ స్టాప్ హ్యావింగ్ దట్ పెయిన్ ఇక బాధపడ్డం ఆపేయండి ముందుకు నడవండి ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ అ విక్టరీ ఫర్ యూ దెర్స్ ఎ గ్రేస్ ఫర్ యూ నీ కొరకు కృప వేచి ఉన్నది నీ కొరకు విజయం వేచి ఉన్నది నీ కొరకు స్వస్థత ఎదురు చూస్తూ ఉన్నది నీ కొరకు ఆశీర్వాదం ఎదురు చూస్తూ ఉంది నీ కొరకు సక్సెస్ ఎదురు చూస్తూ ఉంది నువ్వు కోరుకున్నవన్నీ నీకు జరగడానికి దేవుడు సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాడు చెప్పులు కూడా మహింపరుద్దాం హలో స్టాప్ హ్యావింగ్ దట్ పెయిన్ కిందకి రండి మనం కీర్తన కీర్తన పన్నెండు ఐదులో చూస్తే బాధపడు వారికి చేయబడిన బలత్కారమును బట్టి యూ దరిద్రులన్ని తూర్పును బట్టి యూ నేను ఇప్పుడే లేచదను రక్షణ కోరుకున్న వారిని నేను రక్షణ కలుగు చేసేదను అని యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు ఇట్ ఈస్ గాడ్ ఇస్ సేమ్ నేను యహోవాని నేను చెప్తున్నాను ఏమంటున్నానంటే బాధపడు వారికి వారికి చేయబడిన బలత్కారము బట్టి యూ దరిద్రుల నిట్టూర్పులను బట్టి యూ నేను ఇప్పుడే లేచేదను ఐ విల్ వేకప్ నా ఇప్పుడు లేచి నేను ఫైట్ చేస్తాను బాధపడు వారి నిమిత్తం అని చెప్పి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు మొరపెట్టినప్పుడు స్తోత్రం నువ్వు మొరపెట్టినప్పుడు బాధపడు వారికి వారి ఆలోచనను మీరు తృణీకరించదురు అయినను యహోవా వారికి ఆశ్రమయుడును పద్నాలుగు ఆరులో కీర్తనలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇరవై రెండో ఇరవై రెండవ కీర్తన ఇరవై నాలుగో వచ్చినలో ఆయన బాధపడు వారిని బాధను తృణీకరింపను లేదు దాన్ని చూచి ఆయన వ్యస్ అసహాయపడలేదు అతనికి తన ముఖమును దాచలేదు వాడు ఆయన వాడు ఆయనకు మొరపెట్టగా ఆయన ఆలకించిన చెప్పులు కొట్టి మహిం పరుద్దాం హాల లూయ హూ కెన్ డెలివర్ యూ ఫ్రమ్ ద పెయిన్ ఎవరు నిన్ను బాధ నుంచి విడిపిస్తారు దేవుడే హాల లూయ ఎవరికి చెప్పుకుంటావు నువ్వు దేవునికే ఒకవేళ కొంతమంది చెప్పుకుంటారు ఎవరికని చెప్తే కొంచెం మనసులో తేలిక అవుతుందమ్మ అనే ఫీలింగ్ కొంతమందికి ఉంది అందుకే దగ్గర ఉన్నకుండా అందరికి ఏం చెప్తారు చెప్పరే ఏం చెప్తారు ఫోన్ చేసి గంటలు 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 మాట్లాడి ఉన్న బాధ అంతా చెప్పుకుంటారు అప్పుడు వాళ్ళు చాలా చక్కగా వింటారు ఎంత చక్కగా వింటారంటే ఎగ్జామ్ కూడా వాళ్ళు అంత చక్కగా లెసన్స్ వినరు అప్పుడు చాలా బాగా వింటారు ప్రతీదీ గుర్తుంచుకుంటారు అప్పుడు మాత్రం ఏం కాదులే డోంట్ వరీ చెప్పావుగా అలాగేలే డోంట్ వరీ అని వాళ్ళేదో ఆదరించినట్లుగా ఉంటుంది అప్పుడు బలగే ఉంటుంది ఎప్పుడైతే నీకు ఆవిడికి పడుతుందో నీకు అతనికి డిస్క్ పడుతుందో ఎప్పుడైతే మీ ఇద్దరికి చిన్న గొడవ అవుతుందో అప్పుడు వస్తుంది నువ్వు నువ్వు విప్పినటువంటి ఆ యొక్క లింకు ఆ సీక్రెట్ ఆ బాధ ఇప్పుడు వచ్చి ఏమంటారు బాణాలేస్తారు ఇక డిస్క్ డిస్క్ బాణాలేస్తారు అనవసరం ఎవరికి చెప్పుకుంటే మంచిది చెప్పరే దేవునికి చెప్పుకుంటే మంచిది ఏ విషయం బాధ దేవునికి చెప్పుకుంటే మంచిది దేవుని దగ్గర ఒప్పుకుంటే మంచిది ఏంటిది పప్ తప్పు దేవునితో చెప్పుకుంటే మంచిది నీ యొక్క ప్రాబ్లం మనుషులతో కాదు లేదంటే ఒక కేసులో నుంచినటువంటి ఒక ఒక ప్రీస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రీస్ట్ ప్రీస్ట్ ఇట్ చేసిన అట్ట చేసిన చెప్పుకుంటే కాదు మీ అందరు పాపలైన ఆయన ఇంకా ఇప్పుడు చెడిపోతున్నాడు Stop it. And God is now telling you, unsubscribe your sin. Unsubscribe your guilt. Unsubscribe your pain. Subscribe the grace. Hallelujah. If you are not subscribed to me, you are not subscribed to me. Stotra. I have a question for you. 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 ప్రధానమంత్రి టార్గెట్ చేసినప్పుడు 
ఆయన మోకరించట్లేదని ఆయన గౌరవం ఇవ్వట్లేదని ఆయన ఇగో ఫీల్ అయ్యి గర్వంతో ముద్దుకని టార్గెట్ చేసినప్పుడు ముద్దుకని మాత్రమే కాకుండా యూదా ప్రజలందరినీ కూడా చంపించాలని తాకిదు రాయించినప్పుడు ముద్దుకై వెళ్ళి ఎస్సేరుతో మాట్లాడతాడు ఏమని తెలుసా ఎస్సేరు ఈరోజు నువ్వు ప్యాలెస్లో ఉన్నావు కదా రాండి కదా నువ్వు అనుకోవద్దు మేమందరం ఇక్కడ బాధపడుతున్నాం చూడండి నాలుగో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినలో జరిగినదంత తెలియగా ముద్దుకే తన బట్టలు చెప్పుకొని గోనె పట్లు వేసుకొని బూడిద పోసుకొని పట్నము మధ్య మధ్యకు వెళ్ళి మహాశోకముతో రోదనము చేసి అదంతా ఏమంటారు దాన్ని బాధ చెప్పండి ఏమంటారు దాన్ని చాలా బాధపడుతున్నాడు నేను నమస్కరించలేదని నేను సెల్యూట్ చేయలేదని నన్ను శిక్షిస్తే శిక్షించవచ్చు కాక కానీ ఎందుకు నా ప్రజలందరినీ శిక్షించాలి అని ఆయన బాధపడుతున్నాడు ఆయన నేను మనుషులకు మొక్కను మనుషులకు సెల్యూట్ చేయను యోహోవాకు మాత్రమే నేను సెల్యూట్ చేస్తాను ఆయన మాత్రం నేను పూజిస్తానని చెప్పేసి బొద్దుకై అంత బలంగా ఉన్నప్పుడు హామ అనేటువంటి అతను కుట్ర పని ఉరికంబమును చేయించి వారిని శిక్షించాలని ఆ పనిన కుట్ర ఆయన తెలిసినప్పుడు ఆయన బట్టలు చింపుకొని బూడిద తల మీద పోసుకొని గోని బట్ట కప్పుకొని ఆయన పట్నం వెలు పట్నం మధ్యలో కూర్చొని రోదంతో విలపిస్తూ ఉన్నాడు బాధ కానీ తెలుసా ఎప్పుడైతే ఎస్తేరికి ఈ విషయం తెలిసిందో ఎస్తేరు చాలా ప్రార్థన చేసి రాజుకి వర్తమానం తీసుకుని వెళ్ళి స్తోత్రాం హాలూయ ఏ ఉరికంబం అయితే ముద్దుకే కోసం హామాన్ చేశాడో అదే ఉరికంబం మీద హామాన్ని వేలాడి తీయడానికి దేవుడు ఆ విధముగా సహాయము చేశాడు బాధపడు బాధపడు వారి యొక్క మొరను యహోవా ఆలకిస్తాడు చెప్పులు కూడా మహింపరుద్దాం హలలుయ బాధపడుచు వారి యొక్క బాధపడు వారి యొక్క మొరను యహోవా ఆలకిస్తాడు ప్రేమ దేవుని బిడ్డారా కలుముసుకోండి ఏమా టు వాట్ యు హ్యావ్ బీన్ సబ్స్క్రైబ్డ్ దేనితో నువ్వు సబ్స్క్రైబ్ అయి ఉన్నావు దేని నువ్వు నీకు తెలియకుండానే అంటించుకున్నావు టుడే గాడ్ ఈజ్ స్పీకింగ్ టు యూ దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడమ్మా కెన్ యూ బీ అవే ఫ్రమ్ దాట్ నువ్వు అన్సబ్స్క్రైబ్ అవ్వగలవా నువ్వు అన్సబ్స్క్రైబ్ అవ్వగలవా పాపము నుండి తప్పు చేశానే అనేటువంటి ఆ బాధ నుండి నిన్ను బాధ పెట్టు వారి యొక్క బాధ నుండి శాపం నుండి చింత నుండి సకల విధములైనటువంటి టెన్షన్స్ నుంచి ఎన్నో రకములైన టెన్షన్స్ కదా నీ జీవితంలో ఎన్నో రకములైనటువంటి బాధ్యతలు కదా నీకు ఎన్నో రకములైనటువంటి వేదనలతో నువ్వు ప్రతిరోజు పడుకుంటున్నావు కదా నిద్ర లేచినప్పుడల్లా ఆ కళ్ళు తెరుస్తూనే ఆ రోజు నువ్వు చేయాల్సినవి లేదా నువ్వు కట్టాల్సిన బిల్స్ లేదా నువ్వు సమాధానం పనవలసినటువంటి వారిని లేదా నిన్ను బంధి నిన్ను బాధించిన వారిని తలుచుకుంటూ ఇంకా 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 డిస్ట్రెస్లోనికి కృంగిపోతూ బాధలోనికి వెళ్ళిపోతున్నావు కదా ఇగో దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వే అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి యూ హ్యావ్ టు అన్సబ్స్క్రైబ్ యూ హ్యావ్ టు అన్సబ్స్క్రైబ్ ఎవరున్నారు మీ జీవితంలో ఎవరు నిన్ను బాధపెడుతున్నారు ఎవరు నిన్ను బాధ పెడుతున్నారు ఏ విషయం నిన్ను బాధ పెడుతుంది కెన్ యూ ప్లీజ్ అన్సబ్స్క్రైబ్ అనే నా కోసం ప్రార్థించండి పాస్ట్ గారు నా కోసం ప్రార్థించండి నిజమే నేను ఈ పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను నా జీవితం ఎట్లాంటి వేదంతో బాధపడుతున్నాను తప్పు చేసిన ఫీలింగ్తో బాధపడుతున్నాను అందులోంచి బయట రాలేకపోతున్నాను పాప నుంచి బయట రాలేకపోతున్నాను ఈ యొక్క చింత నుంచి బయట రాలేకపోతున్నాను ఈ బాధ బాధ నుంచి బయట రాలేకపోతుంది నా గురించి ప్రార్థన చేయని వాళ్ళు చేతులేదు అండి మీరు ఏం లేవాల్సి లేదు ఐ ప్రే ఫర్ యూ వేర్ అవర్ యు ఆర్ మీరు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికి మీ గురించి మీ గురించి నేను ప్రార్థన చేస్తాను దేవుడు చూస్తున్నాడమ్మా నీ యొక్క బాధను మా గాడ్ ఈజ్ లుకింగ్ అట్ యూ గాడ్ ఈజ్ లుకింగ్ అట్ యువర్ యువర్ ఫెయిత్ నువ్వు అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని రెడీగా ఉన్నావు కదా దానికి శక్తిని దేవుడు నీకు ఇస్తాడు అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడానికి శక్తి నీకు ఇస్తాడు అందులోంచి విడుదల పొందడానికి దేవుడు నీకు శక్తిని ఇస్తాడు రేపు వీటిలో ఎవరైతే ఈ ఫేస్బుక్ లైవ్లో వీక్షిస్తున్నారో మీ అందరికి కూడా దేవుడు చెప్తున్న మాట ఆర్ యూ రెడీ టు అన్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ ద పెయిన్ ద సెయిన్ ద వరీ దేవుడితో మాట్లాడుతున్నాడు ద గిల్ట్ ఏ పాపం నుంచి అయితే నువ్వు ఇంకా అన్సబ్స్క్రైబ్ అవ్వలేదు దాని గురించి దేవుడితో మాట్లాడుతున్నాడు థ్యాంక్ ఫర్ లిఫ్టింగ్ యువర్ హ్యాండ్స్ దయచేసి చేతులు తెచ్చండి
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దయగలతని నీ కొన్నాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ ఉదయ కాలంలో మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి సందేశం బట్టి పొందినాలి మేము ఏటి నుంచి అయితే అన్సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలో వాటిని మీకు మీరు మాకు తెలియజేసినందుకు బట్టి పొందినాలి దయచేసి అటువంటి వాటి నుంచి ఆ పాప నుంచి ఆ తప్పు చేసామనే భావం నుంచి ఆ యొక్క క్షమించలేని గుణం నుండి ఆ యొక్క ప్రభ మరి గిల్ట్ నుంచి అయా మరి ఆ యొక్క బాధ నుంచి పెయిన్ నుంచి ఆ ఓరి నుంచి ఆ ఓడిపోయినటువంటి ఫీలింగ్ నుండి ప్రభ మేమేమి చేయలేమైనటువంటి తలంపు నుండి వాటన్నిటి నుంచి ప్రభమ్మని విడుదల చేయమని అడుగుతున్నాం ఏసు నామ్ములో విడుదల కలుగును గాక ఏసు నామ్ములో సమస్తమైన బాధ నుంచి దేవుడు మిమ్మల్ని అన్సబ్స్క్రైబ్ చేయను గాక విడిపించును గాక ఏసు నామ్ములో దేవుడు మీ ప్రతి అవసరమును తీర్చును గాక ఏసు నామ్ములో దేవుడు మీకు కృపణ అనుగ్రహించును గాక తండ్రి ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రిపెట్టిన దీపించి ఆశీర్వదించండి వీటి నుంచి విడిపించండి సంసను వలె పాపను ఒప్పుకొని విడుదల పొందడానికి ఫినిహాస్ లాగా పాపను ఎదిరించడానికి ఎస్తేర్ లాగా మొద్దుకాయలాగా నీకు మొరపెట్టినప్పుడు విడిపించు వాడిలాగా గ్రహించడానికి యోబు వలె మరి ఆ పెయిన్ తట్టుకోవడానికి కృపణ గురించి నీ గ్రేస్ నీ రెండంతలుగా హెచ్చిస్తావు అందరి వాటి వందాలు తెలియజేసు ఈ చివరి ఆదివారం ద ఫిఫ్టీ సెకండ్ సండే ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ ఫాదర్ మమ్మల్ని ఎంతగానో అద్భుతంగా ఆదరించినందుకు మాతో మాట్లాడినందుకు నీకు అందాలు తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క మాటలు రాబోయే ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా ట్వంటీ ట్వంటీలో అంతా కూడా మేము పాటిస్తూ మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టే ప్రతి దానికి అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నీ యొక్క కృపకు నీ యొక్క ప్రేమకు నీ కాపుదలకు ప్రార్థనకు వాక్యదానమునకు నీతో సహవాసానికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మేము ముందుకు వెళ్ళడానికి సహాయం చేయండి మేము వీటన్నిటి నుంచి మమ్మల్ని బాధ పెట్టే వాటన్నిటి నుంచి పాప నుంచి శాప నుంచి విడుదల పొందినట్లుగా అనారోగ్యం నుంచి విడుదల పొందినట్లుగా మాకు సహాయం చేయమని మిరిచినటువంటి గొప్ప వాక్యం బట్టి వందాలు తెలియజేస్తూ ఏ సునా మర్చిపోయి కొంచెం నామ్ తండ్రి ఆమెన్ ఆమె హలలుయా